Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre en Manuel, Dios con nosotros. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. La señal, la señal del reino, siempre es la Virgen. San Luis Marie Grignon de Montfort dice en su tratado de devoción verdadera que ella es el jardín divino de Dios. Él contemplando las meditaciones de San Buenaventura, escribió, Toda la creación espera para María. Y María con todo su ser espera para Jesús. Toda la creación es una preparación para María. Y María es la preparación perfecta para Jesús. Toda la creación existe para María. Y María existe para Jesús. San José era el hombre que recibiendo el anuncio del ángel, interiorizó esta verdad. Que todas las sagradas escrituras estaban cumpliendo en la mujer que Dios entregó a él, a su corazón virginal. San José, que estaba esperando también la venida del Mesías, descubrió que Dios cumplió su plan perfecta en la Virgen María. San José jamás dudaba la pureza de la Virgen, pero en su pobreza y humildad podemos deducir que si Dios concibió el Mesías sin San José, que él, en su propia lógica manera, dedujo que Dios iba a criar al Mesías sin él. Pero Dios tenía otro plan, que San José estaba vinculado a Dios a través del vínculo esponsal con María. Y todas las palabras del ángel confirman la identidad y la misión de San José. San José, hijo de David. Tal vez era la primera vez en la vida de San José que él escuchaba este título. Hijo de David, que es un título mesiánico. Es 
un título de hombre que tenía derecho al trono de David. Entonces, una confirmación de la necesidad histórica de San José en el plan de Dios. Que el Mesías iba a recibir su derecho al trono de David, su camino al trono de David, a través del carpintero humilde y pobre de Nazaret. José, hijo de David. No temas de tomar María, tu esposa, en tu casa. Que el segundo paso en el matrimonio judío, que después del contrato público y la promulgación del contrato público, la ketuva en hebreo, era recibir la mujer en la casa. Y es el ángel que dice a San José que es la hora justa a tomar la virgen y recibirla en tu casa. La confirmación de su matrimonio con María. Y que él iba a poner el nombre de Jesús sobre el niño concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Que es una confirmación de la paternidad jurídica de San José. Que en el rito del circunciso es cuando el padre pronuncia públicamente el nombre del hijo de su hijo por la primera vez. Y Dios confió y entregó a San José a pronunciar públicamente el nombre del Salvador de las naciones. Dios confió a San José esta responsabilidad de pronunciar públicamente afuera de la casa y el matrimonio de la Virgen y San José el nombre de Jesús. Las Sagradas, las sagradas Escrituras no dicen o no cuentan una palabra de San José. Es solamente cuenta de sus obras. Pero sabemos históricamente que la única palabra que él pronunció era el nombre de Jesús. ¿Qué hombre más importante en la vida de la iglesia? San Juan Pablo II, en su reflexión, el 19 de marzo de 1980, predicó, Dios confía a José, el misterio cuyo cumplimiento habían esperado desde hacía muchas generaciones la estirpe de David y toda la casa de Israel. Y a la vez le confía todo aquello de lo que depende la realización de este misterio en la historia del pueblo de Dios. Desde el momento en que estas palabras llegaron a su conciencia, las palabras del ángel, José se convierte en el hombre de la lección divina, el hombre de una particular confianza de Dios. El hombre confiado no con los misterios de nuestra redención, la Virgen Madre de Dios y el Hijo de la Virgen en su vientre y su Hijo adoptivo. Y también confiado con todo lo que depende la realización de este misterio. Contemplando la vida de la Sagrada Familia, sabemos que era una vida de sacrificio, de sufrimiento, de obstáculos que no tenían hogar en Belén, que tuvieron que salir en, en, con prisa a Egipto por el desierto, que tuvieron que sobrevivir 10 años al menos en Egipto y después regresar un camino duro de Alexandría, Egipto a Nazaret. Y en todo este momento, Dios Padre confió la, la Sagrada Familia, la Virgen, y el niño en las manos y el corazón de San José. La Virgen y San José no tienen hogar en Belén. Y tampoco en el desierto. Una distancia que requiere, tal vez, 40, 50 días para pasar de Belén a Alexandría. Entonces, ¿dónde estuvieron la Virgen y el niño? Sino en los brazos de San José. San Juan Pablo II predica San José 
es un hombre de acción divina. El Evangelio no ha conservado ninguna palabra suya. En cambio, ha descrito sus acciones. Acciones sencillas cotidianas que tienen a la vez el significado para la realización de la promesa divina en la historia del hombre. Obras llenas de la profundidad espiritual y la sencillez madura. Si estamos viviendo en la era mariana, y que también es la era de San José, contemplando las disposiciones de su corazón, también contemplamos las disposiciones para prepararnos para la Navidad y también la sanación de nuestra cultura. Una cultura como Belén no tiene espacio para la Virgen y el Niño. Una cultura que tiene necesidad de las disposiciones del corazón de San José. San Juan Pablo II describe dos disposiciones. Un corazón lleno de la profundidad espiritual y la sencillez madura. ¿Qué es opuesto a la profundidad espiritual? Sino una superficialidad. ¿Qué descripción tal vez más justa para nuestro momento histórico? Un momento sumamente superficial. Un momento de distracción casi perpetua. Una, de, una cultura que casi no tiene posibilidad de la profundidad. Entonces, el Señor toca a nosotros para renunciar a la superficialidad y para entrar en la profundidad espiritual. La segunda disposición, sencillez madura. La apuesta, a la apuesta de sencillez, es la fragmentación. Podemos decir que vivimos en un momento de fragmentación y madura, en que somos distraídos para seguir cualquier impulso que tenemos en nuestro propio deseo o voluntad. En vez, un corazón josefita tiene esta sencillez que solamente busca escuchar la voz de Dios. Tres veces sabemos que Dios habló a San José a través de sueños y no tenía necesidad de repetirse a San José. Dijo una vez la palabra, San José se levantó y cumplió la palabra inmediatamente. Y podemos decidir si Dios ha hablado tres veces según el Evangelio de San Mateo que en toda la vida de San José el Señor estaba hablando a él directamente, sencillamente, confiando que él iba a responder con prontitud y excelencia. ¿Qué es, se puede decir, la escuela del corazón de San José? Un corazón sin distracción, sin superficialidad y sin inmadurez. En otras palabras, un corazón con la capacidad de la vida interior auténtica. San Juan Pablo II dice que Dios hablaba a San José en la escuela del silencio. En su libro, el libro por C.S. Lewis, que el título es en inglés Los Screwtape Letters, que tenía mucha sabiduría sobre la vida espiritual. Y todo el libro sobre un joven inglés que iba a entrar en el ejército inglés durante la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, después de que, en el libro, que es escrito las cartas de un arzodemonio, escribiendo cartas de formación a un demonio menor, que tenía la responsabilidad de tentar a este joven cristiano inglés, finalmente, después de todas las tentaciones, la última tentación, cuando no tenían más, era distraer al joven de la presencia de Dios en su vida. Finalmente dice que cuando no podemos conquistarlo por el pecado obvio, siempre mandemos la tentación de la distracción. La conclusión del libro, si no sepan, lo siento, 
es que el joven vive su fe y muere en paz heroicamente. En este mismo libro, C.S. Lewis ha sido una, una crítica de nuestra época, escribió, El ruido es la música del infierno. El ruido es la música del infierno. Se puede deducir entonces, si el ruido es la música del infierno, ¿qué es la música del cielo? El silencio. El silencio es la música del cielo. Es la música donde el corazón puede experimentar Dios y vivir la verdad que Dios está con nosotros y Dios está en nosotros. La música celestial que es el silencio. La terminación del siglo XIX. Un hombre francés, científico, muy conocido, que tal vez era el científico más respetado al mundo, tenía una conversión muy fuerte al catolicismo de su juventud, que se llamaba Blaise Pascual. Blaise Pascual que escribió un libro sobre los pensamientos cristianos. Pero antes de su conversión, en, todo su, su labora, en su laboratorio, él escribió que el silencio es el laboratorio en que yo puedo observar el genio de Dios. ¿Cómo mueve Dios la historia? ¿Qué es la ciencia divina? Solamente una persona que puede entrar en el silencio y contemplar los movimientos del Señor con esta mirada enfocada. Escribió Blaise Pascual. ¿Qué es entonces que este deseo y esta incapacidad nos proclamen? Sino que hubo una vez en el hombre una verdadera felicidad, de la que ahora solo le queda la marca, la huella vacía, que en vano trata de llenar de todo lo que le rodea, buscando en las cosas ausentes la ayuda que nos obtiene en las cosas presentes. Pero todo esto es inadecuado, escribe Pascual, porque el abismo infinito, interior, solo puede ser llenado por un objeto infinito e inmutable, es decir, solo por Dios mismo. La música del cielo es el silencio, y Dios entre y mueve con libertad en un corazón que puede mantener este silencio interior. Contemplando el corazón de San José, contemplamos el remedio de, este, de nuestro momento histórico. Un corazón que puede reconocer la señal de la Santísima Virgen, la belleza de la Virgen, y que el hogar de ella y el niño que él iba a ofrecer sobre todo era su corazón. Un corazón contemplativo, un corazón sencillo, un corazón profundo que expulsa con toda su fuerza la distracción del mundo, la música del infierno, para que en este océano interior la música celestial será la casa y hogar de la Virgen y el Niño. Si San José tenía una canción, una canción para enseñarnos, tal vez sea en inglés y él hablaba hebreo. <laughs> Silent night Holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin, mother and child, holy 
El silencio es la música del cielo en lo cual la música verdadera se puede cantar. Concluimos con estas palabras de nuestra Madre Fundadora. Palabras a San José que hemos escuchado en la consecración a su corazón. Oh San José, tú que encontraste la plena realización de tu persona en el don generoso de todo tu ser por la madre y el niño, enséñame en la escuela de tu corazón a renunciar a todo egoísmo y a reconocer que mi vocación más exaltada es el amor. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón.